Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar sobre o negrito da Bolívia, ou conhecido como pintacil negro, uh, Spinus atratus, que é uma ave, na meu ver, encantadora. Uh, ela é nativa das regiões montanhosas da Bolívia, okay? aí pode-se encontrar no seu entorno natural. Este pássaro, de certa forma, cativa pela sua plumagem única, da qual recebe o nome de pintacil negro ou negrito da Bolívia, porque o, o negro é mesmo belo, com aquele contraste amarelo fica, fica mesmo, mesmo top. Uh, normalmente esta ave em natureza vive em grupos, ok? e são conhecidos por, por ter hábitos bastante sociais e, e, e têm um canto, um canto bastante bonito. Quando estão em época de reprodução, pelo menos vejo aqui em casa mais movimentados, há aqui um canto bastante bonito. No que toca à alimentação e falando concretamente no seu estado natural, pelo que pude ler e observar em, em certos vídeos, uh, o, o Negrito da Bolívia tem preferência por sementes de girassol, cardos e dente de leão fora da natureza, ou seja, em ambiente de, de cativeiro. Essa alimentação tem que ser, tem que ser suplementada, não é? com, com, com uma dieta mais equilibrada. Eles também gostam de frutas, vegetais e, e a ração mais especializada, ou seja, existem rações no mercado já especializadas para, para o negrito da, da Bolívia, rações essas que a simples vista pá, têm bastante, são bastante light entre aspas, no que, toca, no que toca às sementes. Elas também têm uma grande aptitude, dependendo do tipo de sementes que dermos, engordarem facilmente, o que chegar na época de reprodução pode, pode, pode ser um problema. Eu já passei por esse problema, por isso comparto com vocês que é super importante dar, dar, dar nota disto, porque uma ave está espetacular, pegam nela, está ali super gorda, mas depois quando chega a época de reprodução não vamos ter muito êxito, normalmente. Em cativeiro, se falarmos em termos de atenção, recomendo gaiolas amplas, okay, porque são aves que, que gostam de voar. Deve-se manter o, o ambiente limpo para prevenir doenças. E pronto, eu aqui no, no, no meu vídeo de hoje uh, vou mostrar-vos um, a última postura que ainda decorre de, de um casal desta, desta espécie. Tenho um macho que é negrito e tem uma fêmea diluída dos quais uh, têm três crias, como podem observar no ninho, ok? Uh, são eles que estão a, a, a criar diretamente os filhotes, de momento está a correr tudo bem. A partir de tenho aqui nesta, nesta postura um ou dois diluídos, pelo que pode-se aperceber aqui na plumagem, nota-se já aqui uma diferença na plumagem, de outros exemplares que tirei anteriormente também se consegue observar isso logo, na, no dia de nascença ou no dia a seguir. Uh, normalmente o negrito da Bolívia tem, tem a plumagem mais negra quando nasce, os pelinhos, os poucos que tem, vêm mesmo escuros, enquanto que os que são diluídos já é bastante mais clarinho, nota-se até na pele. Portanto, daqui, pelo que parece, tenho dois, dois diluídos e um, e um negrito. Tenho agora uh, aqui na minha mão uh, um exemplar novo deste ano, já que já está independizado, é bastante bonito, gosto bastante dos contrastes das cores e isso ainda tem que, ainda tem que, que, que passar toda a época agora da muda, de acabar de se formar com um passarinho e tudo, mas vai ser um pássaro interessante para, para trabalhar no, no próximo ano. O resto agora podem observar também aqui na voadeira, tenho já aqui alguns mais adiantados, também gosto muito e que, e que tenciono manter no meu plantel para, para a próxima época de reprodução. Uh, próximo ano seguramente vou, 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 vou não, vou, é uma certeza, vou ter mais casais desta espécie para conseguir trabalhar mais à vontade e não pressionado, porque quando temos só um casal em que existe um mutado e um normal, há sempre aquele risco de que se perdemos infelizmente a ave mutada, pronto, já acabou-se aquele projeto que tínhamos de de tirar negritos negrito em, em, em mutação. Por acaso correu bem, foi uma sorte, tinha só um exemplar e correu bem, portou-se lindamente. Um exemplar que até quando, quando me chegou a casa, infelizmente, devido à viagem, uma longa viagem que teve, etc., não chegou nas melhores condições, teve ali dois, três dias em que pensei mesmo que ia perder a fêmea. Pá, felizmente, uh, consegui tirar para a frente uh, a fêmea, e ela portou-se lindamente, fez uma época de reprodução excelente e, pronto. e outra coisa que quero destacar também é 
a resistência deste, desta jarra. Eu falo do que tenho em casa, pelo menos, uh, e esta, concretamente, que, que adoeceu e eu consegui tratá-la sem grande complicação, também seja verdade seja dita. São aves bastante, bastante resistentes uh, a tipos de doença, a adoecerem, etc. Opa, eu não me lembro, assim, tirando esta fêmea, do que já tinha no meu plantel, não tenho memória de, de, de perder um exemplar, assim, por uma doença, o que me, de certa forma, motiva a continuar com eles, já que não há que estar ali com muitos cuidados. Há os cuidados básicos, a higiene, a alimentação, a água limpa todos os dias, e a partida são aves que, que bastante dóceis também, como é referir, não são, não são muito bruscas de movimento na, nas gaiolas quando queremos apanhar, são muito dóceis mesmo. Em comparação, por exemplo, com os pintaceus, que são mais bravios, estes são, bastante, são aves bastante dóceis. E é uma ave encantadora, eu gosto muito, e depois também como, é, como tem ali uns traços de pintaceu, é uma ave que eu tenho que ter assim ou assim no aviário porque, porque me chama a atenção, porque gosto e porque faz-me prazer vê-la a voar nas voadeiras, muito seriamente. E nós, criadores, aqueles que realmente amamos isto que fazemos, devemos fazer por ter aquilo que gostamos. Eu, não, eu costumo dizer que não sou, não gosto unicamente de uma espécie de trabalho, sim, e tenho, maioritariamente a espécie Carduelis, Carduelis, nomeadamente uh, clássicos e, e a mutação Aurora Rafael, que muitos conhecem, mas, mas tenho outras aves também porque um, eu gosto, no geral, gosto de todas as aves umas mais que outras, mas gosto de todas. Não é que tenha aquela disponibilidade que já tive no passado, mas tenho menos casais, reduzi os casais este ano, e assim posso distribuir melhor o meu tempo entre as espécies que tenho e que gosto de manter. Pronto, espero que tenham gostado do, do meu vídeo de hoje, e que, tenha, e que possa ajudar e incentivar e motivar outros criadores, ou potenciais criadores, a acolherem esta espécie nos seus aviários, porque vocês vão gostar. É uma ave que, quando eu via por vídeos ou por fotos, muito honestamente nunca me cativou muito, mas no momento que a vi presencialmente, assim como a mutação, neste caso o diluído, eu nunca tinha visto, vi e gostei, gostei. Portanto, eu acho que se uma grande parte de vocês tiver acesso a poderem ver estas aves, muito provavelmente vão se apaixonar ou terão uma fraqueza para ter também essas aves no vosso aviário. Espero que tenham gostado e até à próxima. Obrigado.